近日，有国外媒体报道，神秘富商携巨额订单悄然来到云城，引起经济学家的广泛热议。夫人，我们回国的第一站去哪？放开我！放开我！放开我！天辰，今天不是我们结婚纪念日吗？你把我在这里来做什么？快放开我！洛子明。我对你太失望了，你居然放火烧毁了齐溪的脸，她可是你同父异母的妹妹。不，不是我做的银尘，你们冤枉我了。别再狡辩了，我今天就要替齐溪讨回公道，用你的皮来补偿。医生，别用我呀，我要让他感受到齐溪的切肤之痛。当初顾洛两家联姻的时候，我洛家倾尽所有资产资助到你身上。换来的就是你这样的背信弃义，顾云晨，你凭什么这么对我？就凭你伤害了我未来孩子的母亲。你跟夏月琪在一起，对得起我对你的付出吗？你做不到的，月琪都能替你做的。我做不到什么了？你生不出孩子。姐夫，啊，人家脸真的好痛啊！医生说，要是再不植皮就来不及了。动手吧。你以后想要男孩还是女孩呀、啊？只要是女生的，我都行。姐夫，我还是要多亏姐姐帮我恢复了美貌。不过我要给你生孩子，要她一张皮也不过分吧？本来就是她放火烧毁你的脸，这是她欠你的。不过那天姐姐真的很吓人，好恐怖啊！我的孙子，我说啊！给姐姐道歉。凭什么？就凭你欠我。你父亲现在在我手上。你最好照我说的做。你对我爸做了什么？你对我爸做了什么？你自己看吧。顾延辰，我爸待你不薄，你为什么要恩将仇报？你父亲就是个禽兽，他先前辜负了琪琪的母亲，现在又对琪琪不管不顾。要不是琪琪替他求情，我早把他解决了。走吧，我们回洛氏老宅。我已经收购了洛氏集团，以后那儿就是你的新家了。怎么回事？你都是孕妇了，还不注意休息？孕妇，我怀孕了。月琪，骆子明放火烧毁你的脸是什么时候？好像是2017年5月7号。怎么了？可是当时骆子明在夏威夷。可能就是时间太久，我记错了。我们继续。有些事情，我要问问骆子明。我策划了这么多年，绝对不能输在一张照片身上。看来洛强和洛子明都留不得。今晚给我做掉洛子明，要有闪失，我弄死你你是，别急。没想到你都长这么大了，爸。没想到以这样的方式再见他。不过严琛要这样对你，我也没办法。月琪
。十八，对不起你，你千万不要怪思明啊！当初抛弃我和安安，让我们饱受流离之苦的时候，你就应该想到自己会有这一天。你那边怎么样？处理掉罗子明了？很好，父女俩完全路上有个照应。是谁杀了我父亲？将死之人不用知道这么多。是顾延琛吗？还是走了？顾延琛，我对你一腔真心。却发现你的心，我终究捂不热。若能重来，我。严春哥，都五年了，你还在想子明姐姐吗？上次他在医院消失之后，就再也没有看见他。有件事情还没来得及问他。他都死，他都消失这么久，也一直没回来看我。你说他是不是一直在怪我？不会，他毁了你的脸，他没资格怪。光天化日之下勾引我哥，成何体统啊！果然是上不了台面的东西。都已经嫁人了，还是这么没有规矩。哥，当初不是你让我嫁给他的吗？一点福都没有想到，就说我是你吗？现在还要费心费力照顾他。早知道啊，当初就单身，一辈子当哥哥的女人。我们聊点家事，你带着冷小莫先出去。可以跟他们说。说吧，什么事？最近啊，流传一个富婆说手上有好几块地，已经开始招标了。这件事情我知道，做事虽然我接手之后业绩一直蒸蒸日上，但想要拿下这些项目，还是有些困难。我知道，即使没有我的帮助呢，我哥哥呀也能拿下项目。但是有捷径，谁不想走啊？爷爷跟我说了，这个富婆好像是咱们一个远房亲戚，论辈分，好像还叫她婶婶呢。夫人，接下来的行程是去哪里？这么久没有回来，当然是要去看看我的老朋友们了。他呀是专门带孩子回来看爷爷的，而且啊竞标场地定在了我们顾家。真的是老天都在帮助我们，这次终于可以扬眉吐气一回。你放心，女人呢我最了解了。那个夫人的礼物啊我已经准备好了，现在呢就等着她回来了。还是珊珊最棒。这件事不能让顾珊珊得逞。必须让严琛认为是在我的帮助下留住了这棵摇钱树，看以后这个贱居然还敢瞧不起我。严琛，他怎么来了？少说两句，让开。他怎么来了？真是晦气。珊珊，她毕竟还是我们姐姐。还是把心思放在夫人身上。严琛，我特地派人去打听了夫人的喜好，准备了她最喜欢的罗曼尼康帝，还有堂弟喜欢的法式甜品。还是前期细心，净准备一些上不了台面的东西。女人呢，还是喜欢奢侈品。夫人是从国外回来的，什么名就没有喝过呀？而且她为我们顾家准备了一份大礼，快收起你那些廉价地摊货。别丢了我们顾家的份儿。顾夫人到。三七七九怎么好，你们都还活着，准备好迎接地狱的审判了吗？子明，这五年你去哪儿了？霍子明，你到底是人是鬼？不得对夫人无礼。是人是鬼？那个骆子明死了。子明姐姐，我们都认识这么多年了，我们怎么可能不知道你长什么样
，别装了，我们都那么熟。既然你和他那么熟，怎么张口就是人家死了？还是说你对他做了什么？五年前你在医院失踪后，我到处找你，有件事情我必须要搞清楚。哥，你会不会是认错人了呀？我看你们顾家对那个叫洛婶的不怎么样呢。没规矩。云云，这十几年你一直在国外创业，今天咱们终于见面了。孩子们不懂事，请别介意。没关系的，伯父。还不赶快叫人！婶婶，刚刚认错人了，对不起。大伯，爸爸在国外很想念您，让我给您带个好。堂哥、堂姐们好。堂弟真有礼貌。今年多大了？五岁了。五岁。啊，婶婶，第一次见面，没有什么准备。这个是在法国巴黎定制的项链，世界上仅此一条。仅此一条？可我前几天在苏菲的脖子上看到了一条一模一样的。莫非呃，苏菲是哪家的名媛呀？苏菲啊，是我的女佣。婶婶，咱们都是一家人，肥水不流外人田嘛。我准备了你最爱喝的香槟，咱们边喝边聊。陪我喝酒？你谁啊？婶婶，他是……呃、你们顾家是没有人了吗？叫一个上不得台面的情妇跟我谈合作？你们顾家是没有人了吗？叫一个上不得台面的情妇跟我谈合作？婶婶，你别生气，他呢出身卑贱，说话不得体，要是嫌他麻烦，让他滚就是了。想让我把项目都交给顾家来做？可以啊，那你得陪我玩个游戏。我要是玩过瘾了，就考虑把项目都签给顾家。婶婶想让我陪你玩什么？这个游戏呢，也算是我送给你们的见面礼。规则嘛也很简单，我们两个选其中的一瓶浇在脸上，这里面有一瓶是普通的化妆水，还有一瓶呢，是什么？是硫酸。要不还是算了，几个亿的项目而已，犯不上。想回我饶，罗子明，是你吧？夏月琪，已经这么多年了，你欠我的，是时候还给我了。婶婶，到你了。婶婶。这可是我从国外带回来的高级货，不按摩一下就可惜了。你耍我？我没有耍你，你不信？再等一下。你怎么样？没事吧？你就就行了，你别装了。你的那一瓶里面只是添加了化学剂，遇到空气氧化才会有的灼伤感，不会毁你脸的。不过你刚刚那个狼狈的样子让我好开心啊！这些小费就当是你刚刚卖力的表演费了。骆子明，你就是骆子明，你脸上的玫瑰印记就是当年植皮的伤疤。骆子明，我要让你现出原形、啊！你脸上的玫瑰印记就是当年植皮的伤疤。骆子明。我要让你现出原形！这不可能！你到底是谁？你算什么东西、啊？敢对我动手动脚？你们顾家是不想合作了吗？这是我和妈妈的亲子贴纸，你看，我也有。婶婶，夏月琪她不懂规矩。我替他向您赔个不是
，项目的事情，我愿意再拿百分之二十的分红给您。您看，百分之五十。沈山，这不太合适吧？就按沈山说的办。好啊，刚刚的游戏我玩的很开心，那我就把项目交给你们顾家来做吧。不过，我要把项目交给他。沈山，你不能交给他，他就是个废物，他什么都做不了的。沈山，您刚回来可能不了解情况，菲菲姐已经很久没有碰过项目了，她真的做不来。那你能做好吗？没问题的。他、嗯、双腿残疾，行动不便，而且他只是腿残疾，又不像他脑子残疾。行了，就这么定了。我看你们顾家也挺大的。那我就出去透透气了。小叶子呢，就交给你们照顾了。对不起，是我错了，是我太敏感了。可是今天婶婶也真的对我很凶，把我都吓到了。还有，项目凭什么都给顾菲菲啊？你知道今天这个会有多重要吗？差点被你给毁了！我知道错了，别生气了。虽然项目给了顾菲菲，但好歹也是顾家。我下次不会了。我今天有点累了。别看这个开发商神气的样子，其实家里就是个老夫少妻。像这种看着就不正经的女人呢，有钱多半是被人包养。你们被解雇了？我们是顾总夫人推过来的。你一个顾家残废，有什么权利解雇我？除了顾总，谁都不能解雇我们。对不起，沈沈，你来晚了。岳琪姐，这人一进公司就大呼小叫的，还让人打了我们。你可要为我们做主啊！这是顾氏集团的贵宾，也是你们能够议论的。顾总，我们是您夫人叫来的，而且这个女人的小道消息也是夫人告诉我的。你们闭嘴！这也是你们能议论。我夫人是骆子明，五年前就消失了。顾总的夫人不是叫夏月琪吗？呀。尚未成功，都成顾总夫人了。看来这位夫人对我成见颇深，我跟顾家的合作就到此结束。沈先生，别生气，我这就让他给你道歉。顾总夫人心高气傲，怎么可能会跟我道歉？就是，夫人身份尊贵，谁知道她跟国外的老婆玩的有多花？该说你的人，给我滚！沈深，对不起，是我错。沈深，对不起，是我错。好大的胆子，竟敢得罪我的大客户！现在以集团副总裁的身份开除你们，马上给我收拾东西滚！夫人，您说句话呀，我和小张可都是听着您的吩咐。是啊，夫人，我家里还有孩子要养，不能失去这份工作呀。你给我解释一下。这两个人是怎么进的集团？又为何出言羞辱沈沈？哥，我都跟你说了，他就是一个佣人，根本不配在你身边。现在惹出麻烦了吧？你们先出去。我真的不知道他们为什么那么说沈沈，可是他们口中说的老夫少妻，好像也是事实吧？沈沈那么针对我，不会是因为那晚我在顾家花园？看到你和冷萧木从院子后面出来了，婶婶那么针对我，不会是因为那晚我在顾家花园，看到你和冷萧木从院子后面出来了？婶婶，冷萧木是我的老公，你和他从院子出来不太好吧？原来那个盲人是侄女婿啊，我只是恰巧碰到他，看他行动不便，帮了他一把。你别说。你老公虽然残疾，但还蛮帅的。婶婶要是喜欢的话，我可以马上离婚。胡闹
婚姻又不是儿媳，况且沈先生是有家室的人，把沈生当什么人？我开玩笑的，沈生果然是从国外回来的，连玩笑开的都没有开放起。不过我看到你们举止亲密，不像是第一次见。我只是看他眼睛不变，扒了把手，就成你口中的举止亲密。够了，你今天说的够了。你没事跟踪试试干什么？我只是担心婶婶不熟悉路，而且我是在为珊珊姐姐领品，用不着滚。那婶婶呢？婶婶可以不在乎自己的生育了。那婶婶呢？婶婶可以不在乎自己的生育了。好啊，我好心把项目交给你们顾家去做，你们居然这么幸运。珊珊，您先别生气，我们还是坐下来好好谈谈。项目交给顾家还是最为稳妥的。嗯，你夫人都这么说我了，还有什么好的？世事奔波，天不地。珊珊，和婶婶在院子后面的可是你老公，你就算再不喜欢冷少，也不用把他当婶婶的人。闭嘴！你不过是我歌声面容不完美，也别这样跟我说话。没想到啊，顾总，你身边的人和事都是这样。我真是高看你们家了。从今天起，我们的合作到此结束。是珊，珊珊，珊珊，珊珊。从今以后，但凡涉及到我工作的事情，你都给我闭嘴。别再纠缠我，不然有你。我不会输的。回来了。既然敢丢我的脸，你是不是活得不耐烦了？既然敢丢我的脸，你是不是活得不耐烦了？发生什么事了？这么大火气！听说婶婶看上你，你们在后院做了什么？我就是去后院散步的时候，碰巧碰到了婶婶。我再问你一遍，到底做了什么？我们就是聊了几句天，以后不会了。而且那个婶婶有点太热情。怎么回事？她说我比会所的男猫还要好看，让我觉得。好不自在。原来婶婶还要去那种地方，难过吗<咳>？看你平时不怎么说话，关键时刻还是挺有用的嘛。我走了。你确定婶婶喜欢年轻男模？听说呀，是婶婶亲口说的，这肯定错不了。你听谁说的？是不重要，重要的是咱们投其所好，婶婶肯定会继续跟咱们合作。这也算一种办法。嗯，我呢已经安排秘书去找最好的男模特和练习生了，资料马上送过来，我们来好好筛选一下。哎妈，顾总，找这些小男模可费了老劲了，你快看看符不符合咱婶婶。就这样吧，挑一个给沈晨送过去，切记做个保密。您放心吧，我可是老手，保证完成任务。搞定了。嗯，有钱人玩的就是花呀。夫人在吗？夫人，夫人。哎呀，夫人，你有什么事吗？哦，您就是喜欢小男模的顾夫人呀、啊？哦，我没别的意思，我就是顾总派来给您看男模的。您看一下资料，您看这个，嗯，这个啊、哦，哇，本是有名的歌手。这个，哇，这个 rapper， 您再看，哦，这个。这身肌肉也太帅了吧！啊，夫人，您再看这个，太好看！啊，事情办的怎么样了？那个夫人没挑，不满意？也不是，就全收了。什么？顾总，我没骗你，夫人真的全收了，真是猛啊！林姐闹这么大
，万一被狗仔拍到，那我故事岂不是？谁说不是呢？不行，回去。原来他是这路货色。今晚我就让你身败名裂。走，上次马丽丽。归国贵妇夜会精壮男模团，这可是大新闻啊！这条新闻发出去，我们一定能升职加薪。快，进去什么都给我开下。哎，怎么没人啊？人去哪儿了？夏小姐，我们来了。今天有什么新的玩法吗？好刺激！我喜欢某某某某某某某某某。哎，你怎么了？你怎么了？你怎么了？我们他们不在酒店，难道去别的地方玩了？不得好之岁，你来干什么呀？你来做什么？婶婶，你刚回国，我当然要照顾好您了。都去哪儿了？看来我侄子还挺喜欢我这个房间的。婶婶，我给你送过来的男模，他们人呢？哦，那些男模啊，我看他们都是一些又年轻又有活力的小伙子。以为是你觉得我平时工作忙，特地给我送的私教呢？那他们现在在哪儿啊？当然是送给那些更需要锻炼的人了。不过侄子，你送我这些男模做什么呀？哦，我懂了，肯定是有些人在你的耳朵边嚼了舌根子，说我喜欢年轻的小鲜肉。这种无稽之谈你也信？珊珊不可能给我帮到忙。难不成又是夏日七社的剧？也不知道宝石哪里得罪了小侄子的情人，说手头上都有这么多焦头烂额的事了，他们还总是给我添乱。婶婶，你放心，回去我一定好好教育他。不过，像侄子这样身份高贵的人，不应该跟家中的女佣有染。难道那个夏月琪？什么特别的地方？珊珊，琪琪不是女友，您刚回国，可能不了解家中的情况。我母亲去世的早，父亲酒后经常打我跟珊珊。臭小子，滚！给我滚！臭小子，天要打死你！看我打死你！看我打死你！臭小子，滚！给我滚！臭小子，你天要打死你！看我打死你！看我打死！打死！打死！看我打死你！我杀人了，哥，我杀人了。珊珊，没事的，没事的。如果别人问起来，你就说是我做的。在顾家做事儿，就得听我的。我都不建议你身份下贱，你装什么清高？虽然年纪不大，但发育的挺好啊。今夜你把我伺候好，以后在顾家自然混得下去。否则，后果你清楚。求求你放了我！放了你？你说在这里做，你猜会不会更刺激？那少爷，他做错事，我只是想教训他一下呀。我讲很道德。他以后就是我的人了，你要是再敢欺负他，就给我滚出去！既然来了，就陪我喝一杯
子明，我跟那个叫子明的人很像吗？之前夏月琪也说过。对不起，珊珊，你们两个确实有点相像。子明是我夫人，已经失踪五年了。确实是好酒，如果子明在的话，他一定会喜欢。顾延辰，一直以来我都深爱你，不但毁了我的脸，还害死我的父亲。今天，我就杀了你。子明，你不配杀我！就连做梦你都在装生气，这种人，你不配做人！你人渣！你害死我的父亲！你人渣！像你这样的人，早晚有人会遭到报应。走之前，就让我给你留个礼物。没想到吧？如果子明还活着呢？这个狼子野心的东西！我已经残害了菲菲，还要对你下手。郭思贤已经落到了顾延生的手里，我已经没有任何渠道可以帮助你。不过，我还有个弟弟在，还算有些本事，你去投靠他，但有了足够可以抗衡顾延生的实力，再回来救菲菲。那你一定要等我回来。虽然年琛对不起你，但在我心中，你一直是我最好的朋友，最信任的闺蜜。现在我的腿残废了，就算是顾家的报应吧。他们欠我的，不该由你来还。还有冷香呢，他突然失明之后，顾氏就吞并了冷氏。我觉得这一定也是他们搞的鬼。萧木，如果真的是他们两个做的。那我就再也没有资格信小诺了。那你就甘心冷香木被他们兄妹俩控制吗？当然不甘心。那你照顾好爷爷和你自己，等我回来，一定会成为真相。七七，我顾延辰，我跟你这么多年一直没明白，我还问你怀过孕，你就这样对我？我倒是想问问，一而再再而三的阻碍婶婶把项目给顾家，到底安了什么心？顾延辰，你还知道他是你婶婶？看看你做的是什么事儿。我干什么了？这应该我问你才对的。你知道婶婶喜欢年轻男模，你就自己主动投怀送抱。你看看你这是安的什么心？果然是你散播谣言。夏日琪，我警告过你，如果再有一次，你就给我滚出顾家。叶川，你是不是心里还有个郭子平？所以你才把沈氏误会成了他。我知道你心里还有洛子平，所以我一直都没有逼你去。可是你这样子，真的太过分了。我知道你介意子明，但沈氏不是洛子明，你这样污蔑沈氏，会给顾家造成很大损失的。也真对不起，可是我怎么做，一切都是因为爱你。骆子明都死我手里，一个国外来的贱妇，怎么可能是我的对手
，闹出这样新闻，你还配来我们冷家？娱乐新闻的报纸，谁沾的你一些？算了，那昨晚严春的风流，我就不跟你说。昨晚发生什么事儿了？也是，据我所知，我哥几年没有碰你了吧？昨天晚上是什么样的女人勾引我哥了？是沈沈。什么？不可能！昨晚严春喝醉了，我把婶婶当成了紫云姐姐，与她共度了一晚良宵。你来告诉我的目的是什么？看我笑话？我知道你和严春之间的事情，我们只是同病相怜的人。我今天来是想跟你合作。终于露出你的真面目了。你为了留在我哥身边，还是不择手段吧？你知道这些年我为什么不对你动手吗？因为你不配，像你这种身份的人也配跟我合作。我哥呢，只是想玩玩你。据我所知，你还比不上之前的洛子明。不可能，袁春从始至终爱的都是我，是吗？那为什么他失踪以后，我哥经常看他的照片？难道这不是爱吗？他已经几年没有碰你了吧？不可能，也是爱的只有我，一直都是。我告诉你，我哥心里至始至终只有我这个妹妹，他想保护的也是我。我再给你一次机会，滚出我们家，不然我就强忍着恶心，对你动手了。早晚有一天，我会让你们这些瞧不起我的付出代价。你放心，顾珊珊这边我来搞定，你安心对付顾延琛。小莫要害我哥，不行，绝对不行！保护他，保护他！是珊珊回来了吗？你在跟谁打电话？都说了些什么？我在给菲菲打电话，问她最近腿怎么样。你是想通过顾菲菲打探我哥，然后对他不利？珊珊，你说笑了。我一个废人，怎么对抗得了顾少呢？对，你说的对。但凡有一丁点对我哥不利的，我都不允许发生。珊珊。你干什么？凡是对我哥不利的事情，我都不允许发生。那晚的事情我就不追究，我已经把项目继续交给菲菲去处理。珊珊，我们都听您的。不过之前的事让我非常的不舒服，不如让夏月琪给我侦查热搜。我就把项目完完全全的交给菲菲，副总，您觉得怎么样？没听见吗？还不快去沏茶！这就是道歉的态度，我不能接受。闪闪，您是长辈，想让他怎么做，您直说就好。想让夏月琴拿出点诚意来。不如跪下递茶。元春，沈说的话没听见。沈沈是长辈，我跪下给沈沈递茶也是应该的。但是我只是顾家的一个佣人，沈沈这么为难我，还是另一目的。佣人。有你这么趾高气扬的佣人吗？你之前羞辱我，我让你道个歉，有问题？还是你觉得自己是顾总的人，就可以嚣张跋扈、目无尊长？沈沈，你别生气，我真的知道错了。只要你不为难严琛，你让我做什么都可以。哎，沈沈，对不起，弄脏了你的脚。既然你觉得不好意思，那你就把它擦干净，顺便再给我按个脚。我真好累了，你疯了吧？你让我给你按脚？按吧。
先生，夏月琪固然有错，但您看他也下跪道歉了，人向宽容大度，就再给我们一次机会。既然我侄子都开口了，我要是再不原谅的话，就真的不大度了。好，今天的事情就到此为止。喂，哥，我和肖木出车祸了，医生说肖木头部受到重创，真植物人了。什么？你没事吧？现在呢？你不是说会找人照顾好肖木的吗？怎么会出车祸啊？你放心，我一定会查清这件事情的。那那他的眼睛呢？我已经找到最好的医生去治疗他的眼睛。这个婶婶居然找人照顾了肖木，还这么关心他的眼睛。犯在以前，也只有莫子明才会关心这个瞎子。我得好好调查一下这个事实。哥，你终于来了！怎么样，你没受伤吧？我没事，只是一些皮外伤。小莫，小莫，小莫是怎么了？怎么好端端都会出车祸呢？哎呀，躺在床上的是我老公。怎么，心里还惦记着呢？顾珊珊，你真的把肖莫当成是你的老公吗？你对他有几分真心呢？你不过一直是在利用他。怎么，心疼了？谁叫你年纪轻轻就成了废物了呀？当初冷家拒绝和你联姻，我有什么办法？心疼，忍着呗。你，可惜那些人只是把你捅了那么断，要是电蚊。我看你像我还，你，珊珊，哥，菲菲疯了，他以为他自己能站起来，可惜他这一辈子都站不起来了。谁说不可能的？我这次回国，专门联系了最好的医生，会治好菲菲的腿。珊珊这么关心菲菲。你们之前认识？菲菲是顾家的孩子，也就是我的孩子。换成是你们，我也会一视同仁的。肖莫真是可怜，眼睛还没有好，就成了植物人。这个医院实在是太简陋了。这样吧，让肖莫跟菲菲去主治医生的私人医院住一段时间，好好休养一下。那婶婶的项目呢？终究还是按耐不住了，等的就是你这句话。菲菲要接受治疗，确实不适合待项目。换成是别人呢，我也不放心。昨天晚上，我跟严琛呢有了深度的探讨。这样吧，把项目交给严琛，我也放心。婶婶放心，我一定会尽力的。婶婶真是明事理，也是交给菲菲这种身体有缺陷的人抛头露面，确实不太好。婶婶，我可以的。菲菲，我知道你的能力，但目前我想让你接受治疗，可以吗？医生那边的时间我都约好了，那冷香莫直接带走吧，反正医院也起不了什么治疗作用。而且我要帮哥哥弄项目，没有时间照顾他。把肖莫接到私人医院，切记注意安全。好的，夫人。肖莫怎么样了？你还在乎肖莫的死活？菲菲，你什么意思？我一直都很担心肖莫。明明复仇计划里没有把项目给顾延琛这一条，你为什么忽然改变计划？肖莫都成这个样子了，你还和他们两个说些有的没的，真是太让我失望了。把项目交出去，那只是缓兵之计，重要的是把肖莫从顾珊珊手中救出来。只有把项目交出去，顾珊珊才会放松警惕。你是说，肖莫变成这个样子
，都是顾珊珊一手策划的。那怎么办？他会不会继续害小莫？我就是担心这一点，所以才会这么着急把他接出来。正好这段时间，你们俩都可以接受医生的治疗，好好休养一下。剩下的事情就交给我。子明，对不起啊，我刚刚。你的性格我还不了解吗？你对肖莫的心意啊，你一直都知道。正好这段时间我也比较忙，你就安心在这里照顾肖莫。当年派你去杀骆子云的任务真的完成？是的，夫人。这个照片上的人是严琛的婶婶，一直居住在国外。你去调查一下他在海外的生活情况。我马上去调查。哦，对了，他还有个孩子。没问题。当年的事，不管骆子云是否还活着，我都不去计较。但我之后给你的任务，要是再有闪失，后果你自己清楚。是。叶子，是谁来了、啊？是 Daddy 从国外寄过来的，是不是想到你了？喂，子明，肖莫他情况好像不太乐观。你别急，我马上来。夫人，叔叔和婶婶在国外没有登记结婚，消息真的可靠吗？这次不会出错，并且我还调查到顾夫人的孩子并不是他找。难道婶婶真的是？说，当年是不是你亲手杀死的骆子平？你别想着骗我，要是被我调查到你撒谎，夫人，都是我的问题。当年放火杀骆子平的时候，医院的人都围了过来，我不怕。你没有杀死骆子明，为什么不告诉我？看来婶婶真的是骆子明。夫人，再给我一次机会，我这就去杀了他。等等，骆子明这次是有备而来，不能藏杀先得。他现在背景过硬，没有实质性的证据，我们根本动不了他。当年是你犯下了错，该接受惩罚。我现在就给你一个将功的机会。是夫人，这次一定不会出错。子明，小莫怎么样了？我在冷少的脖子处发现了针孔，应该是有人给他注射了大量的麻醉药。能治好吗？有些困难。这个人应该很怕冷少会醒过来，所以注射了大剂量的药物，想要救醒冷少很难。你怎么一个人在这儿？你是谁？我是顾延琛的女儿婶婶。不，你的声音我很熟悉。你是子明？你真的没有死？你活着回来了？我骗过了所有人，唯独瞒不过你。即使张牧师，我也还是瞒不过你。小女，我隐忍了五年，这次回国就是为了复仇。五年前我知道你娶了顾珊珊之后，双目失明，我很担心你。但是，我有我的苦衷，没什么我还不能明白。我知道，我何尝不是在寻找你的下落？但是人前，我是顾珊珊身边无能的丈夫。其实顾珊珊嫁给我。不过是为了冷氏企业，我知道我的眼睛也是顾珊珊下的手，但我却不能反抗。我的家人就是我的软肋。顾氏兄妹所做的这些事情，终有一天会得到报应。我这次回来，就是为了扳倒他们。你愿意相信我，跟我一起对抗他们？只要有用得到我的地方，我愿付出所有帮助你。在这之前，你的眼睛飞飞的痛
必须要一直。穆医生，我知道你一定有办法，只要能治好他，我愿意付出一切代价。其实有一种药物可以清除冷少体内的麻痹药物，但是这个药物已经停产了，很难得到。医生，我求求你，你一定要救救小莫，我求求你了。穆医生，你只要告诉我这个药到底在哪儿，剩下的我自己想办法。就是，这段时间麻烦你多照顾他。这是应该的。啊，对了。顾小姐的腿没有想象那么严重，我会尽量治疗的。喂，哪位？我子明，你还活着？我不明白你在说什么。不用找我，我知道你是我子明。既然你没死，那我们见一面吧。我真的不知道你在说什么。难道你不想知道你父亲是怎么死的吗？怎么不说话？父亲，我想你应该是搞错了。我父亲多年前在国外已经去世了，还是我亲手办的葬礼。老子明，你还是一如既往的嘴硬。这样吧，你今晚后半夜到城南仓库见我，我把知道的一切都告诉你。子明，这个人知道你的真实身份一定不简单，我觉得这里面肯定有诈，你还是小心点，你别去了。我知道其中有诈，但这个人知道我父亲真正的死因，我真的很想知道，是不是顾延生杀害的我的父亲？可万一你去了，身份败露的话，你的复仇计划就全完了。你认识我那么多年，你还不了解我吗？就算这个人真的要算计我，难道我就会坐以待毙吗？你一个人去，我实在不放心。但小莫在这里，我……你放心，我就算一个人去。我也会让这个人把我想知道的事情全吐出来。这个夏月琪，平时叫的挺凶，一到关键时候面都不露。你一个人嘀嘀咕咕什么呢？是不是我？啊，不，不是的，夫人，我是在说那个骆子明，他肯定是胆小，不敢来的。骆强的死因对骆子明来说最具有诱惑性。如果他真是骆子明，他一定。是，夫人放心，录音笔我都准备好了，只要他敢来，我一定把他音全部录。没错，这样拿给严春听，他就一定觉得我不太合作。哎，怎么样，他来了吗？出来！不要装神弄鬼的，出来！是人是鬼？废物，又出什么事了？我和父亲死的好惨啊！是你杀了我们吗？骆子明，你别在这装神弄鬼，我怕。而且杀死你的另有其人，你冤有头债有主，你要找对仇人。这事可跟我没关系、啊。把杀死我父亲的凶手带来，否则今晚就是你的死期。好，你去，我马上在这。好，我知道了，我马上在这。妈咪，你真帅！今天多亏了小叶子，虽然妈咪今天就要倒霉了。佳吉 ，Daddy 是有急事要找妈咪吗？我要找妈咪。妈咪，这个给你。果然，这是一个陷阱。看来，我们得好好筹备一下。嗯。严晨。
怎么回事？大呼小叫！我好像见到陆子明了。在哪儿？说、啊！在城南仓库。陆子明，我就知道你还活着。子明，你在哪儿？顾小姐，你渴不渴？要不要我再去给你沏壶茶？我这后来都订了这个。神神什么时候才来？顾小姐，要不你再等一下。罗子明，你给我出来！这么多年不回家，你心里还有这个家吗？天春，回头看的就真的是子明姐姐的鬼魂啊！哪有什么鬼？看见的一定是骆子明本人。他跟你说了些什么？他觉得你没照顾好自己，心里对你有怨恨。他才怪我。对了，这么晚了，你为什么在这儿？我其实早就怀疑沈学的身份了，我觉得沈学就是陆子明，所以我用洛强的死因刑诈他出来。你想用洛强的死证明沈晨是不是洛子明，但真的洛子明却来了，而沈晨今晚约了珊珊在鹤鸣居。顾小姐。顾夫人正在和重要的客户谈话，请您稍安勿躁。你算什么东西？珊珊，不好意思，让你久等。珊珊，真是你。我记得我就叫了珊珊一个人，你们俩怎么来了？哥，发生什么事儿了？这么着急？小新刚刚一直在这儿。连春，你这话什么意思？刚刚有人装神弄鬼。吓坏了夏月琪，婶婶尽管回答我就好。严春，你好像在怀疑我，那我说什么你都不会信。不如你问问珊珊，她一直跟我在一起。哥，发生什么事了？珊珊妹妹，我刚刚和严春看到了陆子明，你确定婶婶一直在这儿？是真的吗，哥哥？我没有看见，但夏月琪说看见了陆子明的鬼魂，我不信。我觉得一定是有人在搞鬼。但是今天晚上我都和婶婶在一起，她一直在这个房间，从来没有离开过这个屋。那就是说你没有一直跟婶婶待在一起，有可能房间里有毒到。你不能进去！你不能进去！怎么可能？你是洛强。你你没死、啊，刚刚一直跟顾夫人谈生意，我说的有点累了，就在这平房后面休息一下。啊，我可不是故意替你们谈话的啊。乔总可是房地产界的风云人物，你们要是给我得罪了，那合作的事儿就谈个两。乔乔总，乔明，房地产界排名第一人。乔明。身家过千亿，但是从来没有人知道他长什么样。他怎么和洛强成了一模一样？洛强，他是……那就得问严春，洛强到底是什么？洛强，他是……那就得问严春，洛强到底是谁啊？乔总，对不起，是我没有管教好我的人。误闯了您休息的地方，这也没什么，小事儿。不过他好像看到我很害怕的样子，我长得有那么可怕吗？<笑>这绝对不可能。月琪，乔总为人和善，你那么怕他干什么？他也不会吃了你。你走开，哎、别靠近我。我好心关心你的人，他不但不领情，还推了我。夏月琪是你的人，他看不惯我，该不会你也看不惯我吧？不是的，沈晨，我本着为你们顾家好的心意回来，没想到这么遭人嫌。好
，那项目的事情就不跟你们合作。是是是是，你三番两次搞黄我们家的事情，你安的是什么心啊？我没有，我只是，只是，只是什么？哦，我知道了，你是洛家的私生女，你想为洛子明报仇，搞毁我们家是不是？我告诉你，我知道你有点小心思，最好给我收起来。不然下次绝对不会放过你，绝对没有这么巧合的事情。我不信，我一定要调查清楚。哎呀，子明啊，刚才吓死我这把老骨头了。二叔，你别紧张，出了事我来解决。要不是在我们哥几个里边，我跟你爸找的对象，我的天，我的心脏。其实我们这么做，也都是为了查出杀害我爸爸的真正凶手。委屈您了，没关系，一定不能让我大哥白白冤死。小倩，公司的员工为了这次合作已经熬了好几个通宵了，您没必要为了下月喜取消合作。珊珊，你别生气，这个女人精神有问题，她就是一个疯子，你别和她计较。精神有问题，那你们明天就把她带到医院做个全面的检查，如果她真的有问题。你也不能和一个疯子去计较，那我们的合同就可以继续。如果他真的有问题，你也不能和一个疯子去计较，那我们的合同就可以继续。好的，婶婶。哎，对了，婶婶，你不是说有一个主治医生吗？要不我把他带过去，这样也公平一点，您也放心。你说的是孟医生，不过孟医生不是都很忙的，但是是侄子的女人吗？那我就让孟医生抽屉子的检查员。婶婶，你想的真周到。那这样，待会儿我就把他送过去。你们不会真的以为年轻会把我交给你？哥，你不会反对吧？毕竟这件事情是这个女人惹出来的。得罪乔总，洛家和顾家都不会有好日子过的。哥，你不会还要偏袒这个女人吧？我保了你好几次，妻子太严重，还得罪了乔总。我不要你，晨，我，你不能这样对我。把他带下去，严晨，严晨，严晨，你还真是关心夏月琪啊！我刚把他送进检查室，你就跟过来了。我只是担心夏月琪会给你添麻烦。你过来，姐，你给我过来。夏月琪的精神状况还好吗？如果有问题，我愿意出治疗费用。哥，你知道这个女人一直在骗你吗？你还一心扑在她身上。孟医生，夏雨琪之前流过产，已经不能生育了，难道还有其他什么身体问题？孟医生，你直接说吧，这里也没有什么问题。林太太确实是不能生育，但并不是因为流产。你胡说什么？严晨，让孟医生把话好好说完。这到底是怎么回事？林太太不能生育是天生的，并不是因为流产导致。她根本不可能怀孕，她根本不可能怀孕。夏月琪，这一天终于来了，我当初受过的欺辱，从今天开始，我都要向你讨回来。孟医生说的都是真的。哦，叶晨，孟医生和婶婶是。你知道的，婶婶一直不喜欢我。那你的意思就是说，我串通好孟医生，诬陷你不能生育？你的情况，很多医生都可以检查出来。顾先生如果不信任我，那就另请高明吧。孟医生，还有其他情况吗？您夫人她……她不是我夫人。夏雨琪除了天生不能生育这一个病症之外，其他的都很健康。不可能。当时产检是我陪他去做的，根本没有不能生育的情况啊！我刚刚看了他的诊断书，给他开诊断书的那个医生因为病例造假，已经在监狱了。您要去探监，才能相信我所说的话吗？哥，这女人从一开始就一直在骗你。他们说的都是真的吗？说。
，也愿意听我解释，我是有原因。从头到尾，都一直都在骗我，而我一直都在误会自己。严川，都是我的错，可是我做的一切都是因为爱你。闭嘴，夏雨琪，你是我绝对的好妻，我帮起你，而你却利用我，做出伤害自己的事情。严川，我只是怕子明姐姐抢走你。你知道，我出生卑微，虽然子明是我同父异母的姐姐，可她从小就是大家闺秀，我拿什么和她？这就是你伤害别人的理由。为了你和你肚子里的孩子，我抛弃了子明，她有多难过，你知道吗？哥，这女人从一开始就一直在骗你。他们说的都是真的吗？说了，严川，你听我解释，我是有原因。从头到尾，都一直都在骗我，而我一直都在误会自己。严川，都是我的错，可是我做的一切都是因为爱你。闭嘴，夏雨琪，你是我绝对的好妻，我帮起你。而你却利用我，做出伤害自己的事情。严川，我只是怕子明姐姐抢走你。你知道，我出生卑微，虽然子明是我同父异母的姐姐，可她从小就是大家闺秀，我拿什么和她？这就是你伤害别人的理由。为了你和你肚子里的孩子，我抛弃了子明，她有多难过，你知道吗？子明，鬼王的事情也是你做的吗？我居然用他的脸来给你整着，他当时得有多绝望啊！<笑>哥，这女人是不是疯了呀？离他远一点。顾远真，当初收购洛氏集团的人是你，动手打落子明的人也是你，甚至把他送上手术台的人还是你。你做了这么多坏事。想全赖在我一个人身上，闭嘴！你们兄妹俩都不是什么好东西，合起伙来害得郭薇薇双腿残疾，唐香茂更惨。顾闪闪，你害他的时候也是你，他表面上是你，实际上就是个傀儡。来人，把他拉出去！放开我！顾闪闪，你凭什么抓我？等一下。夏月琪，应该要交给我处置了吧？莎莎，你这是什么意思？我之所以把夏月琪带到这里来，珊珊跟严春应该都非常清楚吧？既然他的精神检查没有问题，那他就是故意给我难看，他一而再再而三的挑战我的底线。我觉得应该要把他留在我这儿。我要好好想想，怎么处置他。也好，与其把他带过去，他还是要跟哥哥见面，还不如留在这里，让沈晨出气，等阴气消了，我再带他回去。喂，把他带下去。我要好好，放开我！你放开我！凭什么怪我？快回去见严春。省省吧，严春要是还在乎你，早就过来要脸。他现在对你啊是完全死心。严春还是要你，他会原谅我的。你这副楚楚可怜的样子，还要装到什么时候？你刚刚问我凭什么把你关在这儿，就凭你对不起我。我哪里对不起？就凭你脸上这张脸，是我的。你是洛子明，你是回来复仇的。复仇？<笑>我当然要复仇，我还要把属于我的一切都抢回来。夏若琪，你今天落在我的手上，就不要想轻易逃出去。
严真知道你在这里，你不能杀了我，他杀你，那可太甜。子明，手术室已经准备就绪，随时可以开始手术。手术？什么手术？你要做什么？当初严琛被你骗，不惜割了我的皮给你整容。今天呢，我就帮你做个好事。本市有个消防员因为救火受伤，需要大面积植皮，就用你这张脸割一块皮，捐给他。剩下的事情交给你，记住，不要干。不，不行，不行！啊、哥，不要再喝了，但那个女的不值得。我不是因为夏月琪，我只是后悔没有看清楚她的真面目。那个女的口口声声说是为了你，我看啊，她就是为了她自己。你呢也不算糊涂，起码没有真的和她结婚。只可惜，把子明这么好的女人逼上了绝路。你怎么还想着那个蠢女人啊？难道，难道我为你做了那么多事情，你都看不到吗？珊珊，你在说什么？我们是兄妹，只可惜把子明这么好的女人逼上了绝路。你怎么还想着那个蠢女人啊？难道难道我为你做了那么多事情，你都看不到吗？珊珊，你在说什么？我们是兄妹。我知道，我知道，哥哥小时候你拼命保护我。长大后，我也希望能够保护你。为了让你得到顾家的一切，我把顾菲菲的腿打断了。为了不让冷香木算计你，我把她弄成了植物人。我做的这一切都是为了你。哥哥长大后可能会爱上其他女的，但是我希望能陪在你身边的一直是我。我今天喝多了。这些话我就当没听到过，以后不要再说了。霍子明，你又要对我做什么？之前只是在你的背上取了一块皮，今天我来取回我自己的东西。我希望能陪在你身边的。一直是我。我今天喝多了，这些话我就当没听到过。以后不要再说了。霍<笑>子明，你又要对我做什么？之前只是在你的背上取了一块皮，今天。我来取回我自己的东西。凭什么你从小就能够养尊处优的生活？明明都是一个父亲，可却要在母亲死后过上颠沛流离的生活。我连顿饱饭都吃不上。难道这就是你伤害我的理由？对，我要抢走你最爱的男人，让你一直都在痛苦之中。看别人打你的脸，我非常的心疼，因为你脸上这张皮呀、啊。我也是高兴。老子，你要干什么？当然是要取回我自己的东西了。你放心，这种力度不会让你留下人死，只会让你的脸留下一道永远修复不了的伤疤。说，是我们真杀了父亲吗？不是顾元璋害了谁，他如果不杀死他，他又怎么坐上洛氏集团董事长的位置？他又是你的父亲，你怎么还能陪在仇人的身边？父亲，像洛强这种人渣就不配活在世上，没有资格说父亲
，当初你失踪的时候，他全程发了疯的找你。我跟母亲应该早就想到，这是我们从来不愿意承认，哪有你这样的私生女？我跟母亲应该早就想到，这是我们从来不愿意承认，哪有你这样的私生女？不可能，当初就是他抛弃我和母亲。子怡，我已经查到治疗冷少的那个药了，好像是在顾家。哎，夏雨琪，我马上召回去追。等一下，事到如今，我也不怕别人知道我的身份，就肖梦小姐，走。叶晨，叶特烈，叶晨。我在被洛子明虐待的时候，你还在这想他，你对得起我？你刚刚说什么？你被洛子明虐待？你还不知道吧？你也有被耍被骗的时候。你的婶婶就是洛子明，是吗？以前的前妻，现在摇身一变成了你的婶婶，连他的孩子。都跟你是同一辈的，你说多可笑、啊！孩子，这堂姐们好。堂弟真有礼貌。今年多大了？五岁了。五岁？那孩子是我的？不，不可能！你不可能和他有孩子。清晨，我们重新开始好不好？我是爱你的。实话告诉我，那场火灾到底是不是肉子冰放的？这张照片证明，罗子明当时在夏威夷度假。或许是我记错了，但那场火灾一定和罗子明有关。你相信我，罗子明不是什么好人。他和夏月琪已经跟你说了。你真的是子明？那个孩子是我吗？顾延春，我们聊聊他。事到如今，我们每个人都有错，但想我跟菲菲是无辜的。不要因为我们的事情就牵扯到他们了。什么意思？怎么，你还不打算承认，想我跟菲菲的事就是你做的？是我做的。没想到你命这么硬，居然没有死。你不是想报仇吗？找我好了，别找我哥。闪闪，别说了。哥，为了你，我什么都愿意做。我承认，这一切是我做的。顾珊珊的所作所为，如果我把她交给警察，她下半辈子就得在牢里过。子明，这件事情还可以商量。我们从小都是一起长大的，你也知道，珊珊她并不是坏人。我可以选择不报警，但我需要一件东西作为交换。我可以选择不报警，但我需要一件东西作为交换。什么东西？治疗肖莫的药就在你们顾家。好，好，现在就去拿。哥，你不要被他要挟了，我愿意去坐牢。你放心，只要有哥哥在，就不会让你出事的。夏雨琪，你干什么？骆子明，你想救了个肖莫对吗？可现在药在我手上，你想要的话就跪在我。夏月琪，你现在把药给我，我还能给你一点什么？反正你们也不会放的，不如我拉冷香木做垫背如何？月琪，把药给我，我想和你重新开始，像我们之前一样。就算你脸被毁容了，我也从来没有嫌弃过，好不好？顾元春，你知道。在我十六岁那年被管家欺负，你就像救世主一样来到我的世界。从那个时候起，我是真的爱上你。我知道，你把药给我。所做的一切都是因为爱。可你现在却为了骆子明想骗，你们都很在意这个药是吧？那我就把它砸了，你们谁也别想要。
本要给我，本要给我呼。把他们送去警局。你怎么来了？这些事情交给我处理就好。本来我是在医院等着的，但我总觉得你最近畏手畏脚的，做事一点都不利索，所以我就特意过来了。幸亏我来了，不然这么重要的药就被夏雨琪给毁了。大姐，我知道珊珊对你做的事情很过分，但毕竟我们都是顾家的人，有事好商量。严琛说的好有道理。不过当年我刚刚回国，顾珊珊就迫不及待的打断我的双腿。你觉得，他把我当顾家人了？身为顾家人，竟然给爷爷下毒，只为了你能在顾家一人独大？你觉得，我有什么理由能够原谅他？你也知道的，他小时候经常被父亲……他小时候受到的伤害，不是他伤害别人的理由。可是，哥，你别说了。我说过，我做的事情我认。吴菲菲，是我对不起你，我愿意接受法律的制裁，你别为难我哥了。刘子明，我做鬼也不会放过你。子明，用过药之后，小莫就会醒过来的，对吧？这个还得看他自己的体质，有些人几天就能醒，有些人得好几年。嗯小木，你醒了。菲菲，你一直都在吗、嗯？我一直都在。告诉你个好消息，多亏了子明的朋友孟医生，我的腿治好了，我可以站起来了。那太好了。你放心，孟医生也会治好你的眼睛。好。哎，对了，子明呢？我在这儿。子明，你放心。我一定会找人治好你的眼睛。辛苦你们了。对了，你昏迷的这段日子，都是菲菲在照顾你。对了，你昏迷的这段日子，都是菲菲在照顾你。菲菲，谢谢你了。怎么样？顾总来了，说是要见你。你们先聊，我就先出去了。哎，子明，顾珊珊刚刚入狱，顾元春就来找你，肯定是为了顾珊珊的事。你不要再被他骗了啊！放心，顾总，你这又是差的哪一出啊？想要救顾珊珊。也不用这么大张旗鼓吧，子明，我知道你心里一直都在怨我。其实这些年我从未将你放下过，我想和你重新开始，可以吗？重新开始，顾延琛，你真是恬不知耻！你别忘了，到底是谁害死我爸了？我虽然做过很多对不起你的事情，但我从来没有害死过你的父亲。这么说。是夏月琪诬陷你，我可以发誓，我绝对没有害死你父亲，子明。我知道你之前受了很多委屈，我愿意用我的余生来弥补你。再给我一次机会。这么说，我让你做什么，你都会去做，对吗？只要我能做到，我一定满足你。好啊，肖莫现在已经醒了，就把你侵占肖莫的股份，你全部还回来。什么？怎么？一提到钱，你就这么敏感，我,我不得不怀疑顾总你的承认。我同意。顾延琛，别以为我会这么轻易的相信你。这么说，我让你做什么，你都会去做，对吗？只要我能做到，我一定满足你。好啊，肖莫现在已经醒了，就把你侵占肖莫的股份。全部还回来？什么？怎么？一提到钱，你就这么敏感？我,我不得不怀疑顾总你的承诺。我同意。顾延琛，别以为我会这么轻易的相信你。夏沫，菲菲
。严琛，他有话要跟你们说。小莫，这是我之前收购了你家的股份，现在原封不动还给你，就当替珊珊给你赔个不是。这，子明，我可以吗？是你的，你就拿着，不然我先让一会儿要后悔了。子明，你现在可以相信我了吧？相信你，那你就证明不是杀我父亲的凶手。太好了，小我的眼睛也好了。对呀、啊、对呀、啊，多亏大家对我的照顾。你帮我们把箱子放一下。好，给我吧。那我去给大家洗个水果。嗯，他好，你的腿也好了，他的眼睛也好好了，多亏了你，我和小莫。哎，我觉得小莫好像要跟我求婚哎，怎么办呢？我好紧张、啊，真的。哎，你知道吗？在医院的时候，他可着急要跟顾珊珊离婚了，原来是要跟你求婚啊！不要紧张，小莫，你是有什么话要说吗？我们从小一起长大，我从小时候开始就很喜欢你了。但因为你太过优秀，而我总是太过胆怯，导致这么多年我一直没敢跟你表白。子明，你愿意嫁给我吗？子明，你愿意嫁给我吗？小莫，你糊涂啊！你要求婚的人不是我，是菲菲。不，子明，我一直把菲菲当做妹妹，和她一起出国留学也是菲菲父亲的嘱托。我真正爱的人是你，骆子明。你说过的，只要我喜欢的，你绝对不会碰。怎么，你现在是要跟我抢男人了吗？菲菲，你听我解释，我跟夏沫根本没有什么，我们只是普通的朋友。你别说了，抢闺蜜的男人，现在你的手段也这么下作了是吗？你别忘了，如果不是我和爷爷在暗中支持。你怎么可能复仇成功？菲菲，你听我解释，菲菲，菲菲，你刚刚表达什么意思？你明知道骆子明是我妻子，我们之间还有一个孩子，我不介意。你就想给子明最好的生活，而不是像你那样伤害他。顾延琛，我知道你想这辈子公平竞争。菲菲。对不起，骆子明，我是很感谢你回国帮助了我和肖莫，并且治好了我们身上的病，但这并不能成为你和我抢肖莫的理由。对不起，菲菲，我喜欢冷肖莫，这件事你一直都知道。作为我最好的朋友，你为什么没有和他保持距离？对不起，菲菲，即使我现在复仇成功，即使我一直在为难严琛，但其实我的心里……可现在肖莫已经喜欢上你了。如果不能改变这个事实，那我们只能绝交，并且成为敌人。你知道，为了消磨，我什么事都可以做。你明知道我不会跟你争，你还是信不过我吗？所以呢，你的决定是什么？好，我出国，我永远不会出现在你们面前。好，我希望你说到做到。并且，永远都不要回来了。我不想见到你。好，我希望你说到做到，并且，永远都不要回来了。我不想见到你。妈咪，我们这次真的要走吗？嗯，可是这里有妈咪最喜欢的顾阿姨啊！顾阿姨以后会经常来国外看我们吗？会的。子明，小燕，来了我。妈咪，你侄子来送咱们了。你先去玩一会儿，去吧。你来干什么？说好了要弥补你，就算去国外，我也要去照顾你，子明。我知道之前做过很多对不起你的事情，但请你再给我一次机会
我也想让小叶有个爸爸，有个完整的家庭。我看没有这个必要了吧？但请你再给我一次机会，我也想让小叶有个爸爸，有个完整的家庭。我看没有这个必要了吧？小叶根本不需要像你这样的爸爸，像你这样手段卑劣、为达目的不择手段的人。那我宁可让小叶在单亲的家庭中长大。子明，我是真心悔过。我已经将落氏的财产全部划分到你名下了，求你再给我一次机会。之前是我太相信夏月琪了，我一定好好对你们。啊啊！小叶，小叶，小叶，怎么办？喂，骆子明，想不到吧？我被保释出来了，你自己一个人来找我，不许报警，否则。你就再也见不到你儿子了。小叶，小叶，妈妈，妈妈，妈妈在这里。我来吧，没事没事，妈妈在床上。我往外放，没事没事。骆子明，我不是要让你个人。你怎么还把我的延春哥哥也带来了？不过这样也好，让你们一家人能团聚，免得太孤单。夏月琪，你放手吧，认罪伏法是你唯一的出路。我没让你报警，你就可以抢警察的台词。嘴上太刁，小心我一会儿让你死得很难看。夏月琪。有什么事你冲我来，是我对不起你。子平和小叶是无辜的，你放他们走，我留在这儿。哟，严春哥哥都这会儿了，还在这跟我装有情有义？我为你做了多少坏事？我全心全意爱你，到最后你也只在乎到底谁的肚子能给你生孩子。你们三个人。就在阴间团聚，让你们黄泉路上有个伴儿。留住,住鼻子。连晨。你不要做大动作，不然我先离开。元春，元春，子明，我不会让你和小燕有事。元春，元春，你醒醒，你不要睡。元春，元春，你别睡。元春，子明，子明。子明，你醒了，子明，对不起，都是我太做太任性了，你留下来，不要走，好不好？菲菲，你要相信我，我跟肖莫的。小叶呢？你放心，小叶没事儿，已经送回家了。那他呢？子明，你醒了，子明，对不起，都是我太做太任性了，你留下来，不要走，好不好？菲菲，你要相信我，我跟肖莫的。小叶呢？你放心，小叶没事儿，已经送回家了。那他呢？医生说。他毒气吸入过多，现在还在观察，没有脱离危险。顾延辰，你不是想去国外照顾我跟叶子的？你现在醒来，我就答应你。你